呼呼！吓了一跳，快点下来！这是一个修路时挖出的神秘洞穴，村民回忆。当时洞口有龙形生物飞出，此后里面隐藏龙宫的故事在当地传得沸沸扬扬。有胆大村民进入，却在里面发现不可描述的景象。抱着好奇心，我们决定进入底部，带出这里的视频影像。这里洞口非常的小，只能一个人往里面慢慢的缩进去。从洞口进来后呢？这里有很多的垃圾，这是一个修路的时候炸出来的山洞，看到上面的这些石头啊，都是摇摇欲坠，所以探这样的洞一定要小心。前面就是一个树井，我已经来到了这个树井的中部，下面还是一个斜坡，走路的时候一定要小心。这下面的垃圾已经很少了。这个洞的入口呢，已经破坏的差不多了，但是它的最底部进去的人很少。这些钟乳石是很透的，但是这边都是有人为敲过的痕迹。这些长得很漂亮的石笋呢，已经被敲掉了。我们要去的地方呢？是它的最下方，这里可以徒手前进，一步一步的往下走。前面的洞口越来越小，哇，这是什么？呼呼，吓了一跳，快点下来！没想到在这个洞里面发现了一个人形娃娃。我们继续往前，洞道。开始往上了，上去过后，应该下面就是树井。在这个岩壁上，现在已经出现了很多这样的结晶体，闪闪发光，特别漂亮。很有可能这里面真的隐藏着一座龙宫。这里上去有点滑，所以我们布了一根绳子。下面就是一个树井，我们测试一下它的深度。哦，哇，哇，十多米。在这里发现的这些钟乳石上面已经在长毛了，白色的这种金牙，这些应该是石膏、硫酸钙和碳酸钙形成的。我们在这里做了一个自然锚点啊，准备从这里锁降下去，因为我们今天来的比较仓促，没有带安全带，所以就用扁带做了一个安全带，临时安全带，下降二三十米是没问题的。我们经过了两段下降，第一段是十多米，这一段呢只有五六米。下来后，这就是琳琅满目的这种钟乳石铺。我们一直在一个坍塌区里面行走啊，刚刚发现了一些非常漂亮的结晶体，然后很有可能这里面真的存在一个非常漂亮的空间。很滑，小心一点哦。上来后，风景就开始变得漂亮了。哇，前面出现了道门，这个位置看起来就像一道小石门一样。从这个门过来，前面就是一个很大的空间。这里的钟乳石看起来就像玉一样。在这边出现了一个地道。看样子，洞道又开始往上了。哇，这两边都是这样白色的结晶，前面应该有非常漂亮的这种石膏晶花。这石头上面都是这样毛茸茸的，成片成片的这种石膏晶花。这边的钟乳石也开始变得千奇百怪。这是完全没有被破坏过的，这些石头全是透明的，透的，看起来就像黄龙玉。这些钟乳石上面都是这样的闪闪发光，然后这边呢，就像
，秋天的秋霜一样。花来了，花来了。岩壁上全是这样的白色的颗粒，像冰糖一样，密密麻麻的，然后还开满了这种金花。这全是石膏。这里很有可能就是他们传说中的龙宫。漂亮吧，这里的风景。哦、我的天哪，前面出现了一个红色的东西，是什么